ചെറുപ്പത്തിൽ എൻ്റെ ഫാദറാണ് എൻ്റെ എല്ലാ തീരുമാനങ്ങളും എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത് കല്യാണം കഴിച്ചപ്പോൾ ആ ബേറ്റൻ എൻ്റെ ഭർത്താവിലേക്ക് മാറി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എനിക്കങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് തീരുമാനങ്ങളൊന്നുമില്ല ഒരു സബ്മിസീവ് ക്യാരക്ടർ ആയിരുന്നു ഞാൻ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുടുംബത്തിൽ പറഞ്ഞ പെൺകുട്ടികൾ ഇങ്ങനത്തെ ജോലിക്കൊന്നും പോകത്തില്ല അന്ന് എനിക്ക് ഓൺട്രപ്രണർഷിപ്പ് എന്താന്ന് പോലും അറിയത്തില്ല അന്ന് വുമൺ ഓൺട്രപ്രണർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല ഈ ലൈബിലിറ്റിയും ഈ ബാധ്യത മൊത്തം എൻ്റെ തലയിലേക്ക് അങ്ങനെ കടത്തിന് മേലിൽ കടം ഇത് വീട്ടിലോട്ടും പറയാനും പറ്റില്ല പിന്നെ അവിടത്തോട് തീർന്നു ഇനി എനിക്കൊരു ലൈഫ് ലൈൻ ഇല്ല എല്ലാം തീർന്നു ഈ ഒരു പ്രാവശ്യം പരാജയം കൂടെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ലേബിൾഡ് എൻ്റെ തലയിൽ എഴുതി ഒട്ടിക്കും ഞാൻ പരാജയമാണെന്ന് ഐ എം പ്രൗഡ് ഓഫ് ദ ഫാക്ട് ദാറ്റ് മൈ മൈ ഫാദേഴ്സ് ഡോട്ടർ മൈ ഹസ്ബൻഡ്സ് വൈഫ് പക്ഷേ എനിക്ക് എൻ്റെ ഇൻഡിവിജ്വാലിറ്റി വേണം ഇതെൻ്റെ കോൺഫിഡൻസ് അല്ല പൃഥ്വിരാജ് പറഞ്ഞ പോലെ ഇതെൻ്റെ അഹങ്കാരമാണ് ഐ എം എ സെൽഫ് മെയ്ഡ് വുമൻ ഹലോ എവറിബഡി നമസ്കാരം വാട്ട് ഇസ് എ എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് ഓഫ് എ വുമൻസ് ഡ്രീം മഞ്ജു വാര്യർ തകർത്ത് അഭിനയിച്ച ഹൗ ഓൾഡ് ആർ യു എന്ന മൂവിയിലെ ഒരു മെയിൻ തീമാണിത് ആളുകൾ പറയുന്നത് മേ ബി കല്യാണം പ്രഗ്നൻസി കുട്ടികളെ വളർത്തുക പേരൻസിനെ നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവിൻ്റെ പേരൻസിനെ നോക്കുക അക്കോർഡിംഗ് ടു മീ നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ എടുക്കുന്ന പല നിർണായക തീരുമാനങ്ങളും പല സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ അതാണ് ആക്ച്വലി നമ്മുടെ വിധി എഴുതുന്നത് ഐ എം അനുജ അനുജ ബഷീർ ഞാനൊരു ഓൺട്രപ്രണറാണ് ഐ റൺ വെഞ്ചേഴ്സ് ലൈക്ക് ഒറിയ ഫ്ലെക്സി ക്ലൗഡ് ആൻഡ് ഡിജിറ്റലൈസ് ഒറിയാണ് എൻ്റെ കന്നി വെഞ്ചർ ഞാൻ രണ്ട് പ്രാവശ്യം വളരെയധികം മോശമായ രീതിയിൽ തകർന്ന് അടിഞ്ഞ് അതിൽ നിന്ന് വീണ്ടും ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ഒരു ഓൺട്രപ്രണറാണ് ഐ കം ഫ്രം എ അറസ്ട്രോക്കാറ്റിക് ഇസ്ലാമിക് ഫാമിലി അവിടെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എപ്പോഴും എപ്പോഴും അവിടെ ആണുങ്ങളുടെയാണ് സേ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ ഇറ്റ് ഇസ് ദയർ കോൾ എൻ്റെ മമ്മി മെഡിക്കൽ കരിയർ ഉണ്ടായിട്ട് ആ ആഗ്രഹം ഉപേക്ഷിച്ച് ഞങ്ങളെ വളർത്തിയതാണ് എൻ്റെ പപ്പായുടെ ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ രണ്ട് എൻജിനീയേഴ്സ് ഉണ്ടായി എൻ്റെ മമ്മി ആ സത്യത്തുമായിട്ട് പൊരുത്തപ്പെട്ട് കുറേ നാൾ ജീവിച്ചു പോയി പക്ഷേ എന്നും എൻ്റെ അമ്മ എപ്പോഴും ഷി മേഡ് ഷുവർ ദാറ്റ് എനിക്കെന്നും ഒരു കരിയർ ഉണ്ടാവണം എൻ്റെ പപ്പ കമ്മീഷണർ ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഞങ്ങൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് പല സ്കൂളുകളാണ് ഞാൻ പഠിച്ചത് അവസാനം എൻജിനീയറിങ്ങിന് എം എ കോളേജ് ഓഫ് എൻജിനീയറിങ്ങിൽ ബി ടെക് സിവിൽ എടുത്തു പേപ്പറിൻ്റെ റിസൾട്ട് വരുന്നതിന് മുമ്പേ ഞാൻ ദുബായിക്ക് എൻ്റെ അങ്കിളിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി അവിടെ പുള്ളി ഒരു സിവിൽ എൻജിനീയർ ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ കമ്പനിയിൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരിക്കൽ വിസിറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ഞാൻ സ്മാർട്ട് ആയിരുന്നത് കൊണ്ടും നല്ല ഇംഗ്ലീഷൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നത് കൊണ്ടും ഐ ഗോട്ട് പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ ദാറ്റ് കമ്പനി അങ്ങനെ ഞാൻ സിവിൽ എൻജിനീയർ ആയി ഞങ്ങളൊരു നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഇസ്ലാമിക് സൊസൈറ്റി എന്ന് ആയതുകൊണ്ടും വളരെ പെട്ടെന്ന് ഞങ്ങളുടെ പെൺകുട്ടികളെ കല്യാണം കഴിച്ചു വിടും അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് നാൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ എൻ്റെ കല്യാണവും കഴിഞ്ഞു ഐ വെൻ വിത്ത് മൈ ഹസ്ബൻഡ് ബാക്ക് ടു ദുബായ് അവിടെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കുറേ നാൾ വർക്ക് ചെയ്തു രണ്ട് കുട്ടികളുണ്ടായി പുറമേ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാം പെർഫെക്റ്റ് ആണ് ആക്ച്വലി പെർഫെക്റ്റ് ആണ് താനും പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചെറുപ്പത്തിൽ എൻ്റെ ഫാദറാണ് എൻ്റെ എല്ലാ തീരുമാനങ്ങളും എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത് കല്യാണം കഴിച്ചപ്പോൾ ആ ബേറ്റൻ എൻ്റെ ഭർത്താവിലേക്ക് മാറി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എനിക്കങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് തീരുമാനങ്ങളൊന്നുമില്ല ഒരു സബ്മിസീവ് ക്യാരക്ടർ ആയിരുന്നു ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങളുടെ പെൺകുട്ടികളെ വളർത്തുന്നത് അത് ആക്ച്വലി ആരുടെയും കുറ്റമല്ല ബേസിക്കലി എൻ്റെ പപ്പ വളരെ നല്ലൊരു മനുഷ്യനാണ് എൻ്റെ ഭർത്താവും വളരെ നല്ല മനുഷ്യനാണ് പക്ഷേ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സൊസൈറ്റി അങ്ങനെയാണ് അവരെ കാർവ് ചെയ്തെടുത്തേക്കുന്നത് സോ കുറേ നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും എനിക്ക് ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അറിയാതെ ഒരു ചോദ്യം വന്ന് എനിക്കൊരു സേ ഇല്ലേ അതേസമയം ഞാൻ എൻ്റെ കുറേ നെയ്ബേഴ്സ് കുറേ ആൾക്കാരുമായിട്ട് ഇൻ്ററാക്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ അവർക്കൊരു എപ്പോഴും അവർ അവരുടേതായ ഡിസിഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു 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 പ്രതിക്രിയ ഞാൻ കണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് എന്തോ എവിടെയോ ഒരു ഗ്യാപ്പ്
കൂട്ടായ്മ പോലെ ഞങ്ങൾ തുടങ്ങി പക്ഷേ അവിടെയും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വിധി എനിക്ക് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് വിധിയിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ച പോലെ കാര്യങ്ങളൊന്നും നടന്നില്ല പുള്ളിക്കാരിക്ക് എന്നോട് കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായി അതായത് ഞാനാണ് എപ്പോഴും ആളുകളുടെ അറ്റൻഷൻ എടുക്കുന്നതെന്നും അങ്ങനെ ചെറിയ കോംപ്ലക്സുകളൊക്കെ അവിടെ ആയി പിന്നെ ഐഡിയോളജീസിൽ ഞങ്ങൾക്ക് കുറേ ഡിഫറൻസസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ പുള്ളിക്കാരി നടുക്ക് വെച്ചിട്ട് പോയി അപ്പോൾ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഒന്നാമത് വീട്ടുകാർ ഭയങ്കര എതിർപ്പായിരുന്നു ബിക്കോസ് എനിക്ക് അത്യാവശ്യം ഞാൻ എം ടെക് റാങ്ക് ഹോൾ എം ടെക്കിൽ നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങിയതാണ് അങ്ങനെ വന്നപ്പം എന്തിന് കോർപ്പറേറ്റിൽ നല്ല നല്ല സാലറി ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന് അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുടുംബത്തിൽ പറന്ന പെൺകുട്ടികൾ ഇങ്ങനത്തെ ജോലിക്കൊന്നും പോകത്തില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഈ സമയം ഇതൊക്കെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങളുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ അങ്ങനെ എനിക്കറിഞ്ഞൂടാ ഞാൻ പിന്നെയും അതിന് എനിക്ക് ആ ഒരു ആഗ്രഹം മൂലം ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും അതിലേക്ക് വർക്ക് ഓൺ ചെയ്ത് പക്ഷേ അപ്പോൾ തന്നെ ഫണ്ട് ഇതെല്ലാം എൻ്റെ കയ്യിലെ കാശായിരുന്നു ഇട്ടത് അങ്ങനെ ഫണ്ട് ഒരുപാട് കുറവ് വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടെയുള്ള ആൾ വ്യക്തികൾ കുറച്ച് ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു അസോസിയേറ്റ്സ് അവരെല്ലാം പറഞ്ഞു നമുക്കൊരു ഇവൻറ്റ് നടത്താം ഇവൻറ്റ് നടത്തിയാൽ നമുക്ക് കുറേ ഫണ്ട് റേസ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ അന്ന് എനിക്ക് ഓൺടർപ്രണർഷിപ്പ് എന്താണെന്ന് പോലും അറിയത്തില്ല അന്ന് വുമൺ ഓൺടർപ്രണർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല ബേസിക്കലി ഞങ്ങൾ ഈ വാക്കുകൾ അപ്പോഴാണ് ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുന്ന പോലും ഞങ്ങൾക്ക് ഈ പറയുന്ന മെൻറ്റേഴ്സോ ഗൈഡ് ഗൈഡ് ചെയ്യാൻ ആൾക്കാരൊന്നും തന്നെ ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഫണ്ട് എന്നുള്ള പ്രശ്നം വലിയൊരു ഇഷ്യൂ ആയിരുന്നു വീട്ടുകാരോട് പറയാനും പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഇവൻറ്റ് നടത്തി ഇവൻറ്റ് വൻ പരാജയമായിരുന്നു ടിക്കറ്റിൻ്റെ പൈസ പോലും കിട്ടിയില്ല തൈക്കൂടവും മോജോയുടെ ജാനു എന്ന് പറഞ്ഞ വലിയ ബാൻഡിനെയൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നത് അവസാനം ഞാൻ കടബാധ്യതയിൽ വന്നു നിന്നു എൻ്റെ വീട്ടുകാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഇത് മുമ്പോട്ട് പോകണമെന്ന് യാതൊരുവിധ ആഗ്രഹമില്ലായിരുന്നു അവർ ഈ പറയുന്ന പോലെ ആ മോ അവസരം അങ്ങ് മുതലെടുത്ത് അതങ്ങ് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ എൻ്റെ ആദ്യ കന്നി സംരംഭം പരാജയപ്പെട്ടു ഭയങ്കര വിഷമമായിരുന്നു കാര്യം വെച്ചാൽ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരുപാട് മൊഡ്യൂൾസ് ഉണ്ടാക്കലും ഒരുപാട് റിസേർച്ച് നടത്തലും ഒരുപാട് കുട്ടികൾക്ക് ഹോപ്പ്സ് കൊടുത്തു നമുക്കിത് ഒരുമിച്ച് ചെയ്യാം അങ്ങനെ സി ആദ്യം നമ്മളൊരു സാധനത്തിലേക്ക് എപ്പോഴും നമ്മൾ അതിനെ അത് ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴോ അതിനെക്കുറിച്ച് ഇൻവോൾവ്ഡ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര ആസ്പിറേഷൻസും ഭയങ്കര ഹോപ്പ്സ് വേണം അന്നേരം നമ്മുടെ ഡ്രീംസ് ആണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് റിയാലിറ്റിയെ കുറിച്ച് നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഐഡിയ ആണ് എപ്പോഴും ഒരു ഓൺടർപ്രണർ ഇറങ്ങുമ്പോൾ ആദ്യം അവരുടെ ഐഡിയ ആണ് അവർ ബിക്കോസ് അവരെ സംബന്ധിച്ചോളം അവരുടെ ഐഡിയ ആണ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഐഡിയ എന്തായാലും സക്സസ്ഫുൾ ആകും ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ വൈസിനെ കുറിച്ച് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അധികം ആലോചിക്കുന്നില്ല അത് തന്നെയായിരുന്നു എൻ്റെ ആദ്യത്തെ പരാജയത്തിന് കാരണം പിന്നെ എൻ്റെ വീട്ടുകാരും കൂടെ കൂടി ഫോഴ്സ് ചെയ്തപ്പോൾ എല്ലാം തകർന്നു തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നു വീണ്ടും കോളേജിൽ പ്രൊഫസറായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തു എനിക്ക് തീരെ ഇഷ്ടമല്ലാത്ത ജോലിയായിരുന്നു ബിക്കോസ് ഞാൻ ഒരിക്കലും ഒരു അക്കാഡമിയക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടായ ആളല്ല കുറേ അങ്ങോട്ട് പോയപ്പോൾ എനിക്ക് സ്വയമേ ഒരു ബോധം വന്ന് ഈ ഫിനിഷിങ് സ്കൂൾ കോൺസെപ്റ്റ് ഒന്നും കേരളത്തിൽ ഓടൂല ബിക്കോസ് ഇതിന് ഒരുപാട് റിസോഴ്സസ് വേണം ഒരുപാട് ഫണ്ട് വേണം ഒരുപാട് വ്യക്തികൾ വേണം പിന്നെ ഇതിൽ ഓൾറെഡി ഒരു സിസ്റ്റം പ്രത്യേകിച്ച് സെൽഫ് ഫിനാൻസിങ് കോളേജസ് ഒന്നും ഇതിനെ അംഗീകരിക്കില്ല അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ആ ഒരു ഐഡിയ അങ്ങ് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് രണ്ടാമത് എനിക്ക് മാർക്കറ്റിങ്ങിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല താല്പര്യവും കുറേ ഐഡിയാസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു സ്ട്രാറ്റജിക് മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന ആ ഒരു സ്ട്രീമിൽ ഐ വാസ് ബേസിക്കലി ഗുഡ് അറ്റ് അങ്ങനെ ഞാൻ മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന ആ ഒരു ഫീൽഡിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു ഐ ജോയിൻഡ് ആസ് എ മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജർ ഒരു റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് കമ്പനിയിൽ ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്തു അവിടെ നിന്ന് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പെട്ടെന്നായിരുന്നു വളർച്ച അവിടുത്തെ ഹെഡ് ഓഫ് സെയിൽസ് ആൻഡ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഞാൻ നല്ല സെയിൽസ് നടത്തുമായിരുന്നു സോ ഐ യൂസ് ടു ഗെറ്റ് എ ലോട്ട് ഓഫ് അപ്രീസിയേഷൻ ഫ്രം ദ മാനേജ്മെൻറ്റ് അങ്ങനെ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും ഇല്ലാതെ കരിയർ നല്ലോണം പോവുമായിരുന്നു പക്ഷേ അതൊരു പരുവം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി
ശ്രദ്ധയും കൊടുത്തില്ല മൊത്തം ഫോക്കസ് ഇതിലേക്കായിരുന്നു ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇവരുടെ പേയ്മെൻസ് ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആയിരുന്നു ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈം കഴിഞ്ഞ് വന്നപ്പോൾ ഇവരുടെ പേയ്മെൻ്റ് എല്ലാം ബ്ലോക്കായി അപ്പം ഞാനൊരു ഓൺട്രപ്രണർ എന്ന രീതിയിൽ എനിക്ക് എനിക്ക് ഒരു സഹ ഓൺട്രപ്രണറിനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുമല്ലോ ഞാൻ ആ വഴി കൂടെ പോയതുള്ളതല്ലേ ഈ പേയ്മെൻറ്റ് ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ എപ്പോഴും വരും അപ്പം അതുകൊണ്ട് പിന്നെ എൻ്റെ പെർസ്പെക്റ്റ് അതായത് ഞാൻ എപ്പോഴും ഒരു ആളുകളിൽ ഗുഡ്നെസ് കാണുന്ന ഒരാളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ വിചാരിച്ച് അവർക്ക് താൽക്കാലികമായി വന്നതാണ് അവർ തിരിച്ചു തരുന്നു അതിനിടയ്ക്ക് എനിക്ക് ഫാമിലി ആയിട്ട് സിംഗപ്പൂർ ഒരു ടൂർ പോകേണ്ടി വന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് വന്നപ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയുടെ കട പേയ്മെൻ്റ് ഇല്ല ഈ വെൻഡേഴ്സൊക്കെ ഞങ്ങൾ എൻ്റെ ക്രെഡൻഷ്യൽസ് ആണ് വർക്ക് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ലൈബിലിറ്റിയും ഈ ബാധ്യത മൊത്തം എൻ്റെ തലയിലേക്കായി അങ്ങനെ കടത്തിന് മേലിൽ കടം ഇത് വീട്ടിലോട്ടും പറയാനും പറ്റില്ല പിന്നെ അവിടെ തോടെ തീർന്നു എൻ്റെ അഹങ്കാരം എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ പിന്നെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് തന്നെ അറിഞ്ഞുകൂടാ രണ്ടാമത്തെ വെഞ്ചർ ആദ്യം പരാജയപ്പെട്ടു രണ്ടാമത് പരാജയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തെ പരാജയമൊക്കെ എടുക്കാൻ ഭയങ്കര പാടാട്ടോ പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര തിയറട്ടിക്കലി ഭയങ്കര രസമുള്ള സംഭവമൊക്കെയാണ് ബട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ദാറ്റ് വെരി ഈസി എന്നെ മൊത്തം ലോകം മൊത്തം എന്നെ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഭയങ്കര കഴിവുള്ള വ്യക്തിയായിരുന്നു എവിടെ എത്തി എന്തായി എന്നിട്ടും എനിക്ക് മാത്രം എന്താണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് ഇതെന്താണ് എൻ്റെ കഥയിൽ മാത്രം എനിക്കെന്തായി നോർമൽ ലൈഫ് ഇല്ലാത്തത് പിന്നെയാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് മേ ബി എൻ്റെ ലൈഫ് എക്സ്ട്രോർഡിനറി ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ എന്നോട് എല്ലാവരും ചോദിച്ചു ഇനി എങ്ങോട്ടാണ് തിരിച്ച് ജോലിയിലേക്ക് കയറുന്നോ അതോ വീണ്ടും ഓൺട്രപ്രണർ അതൊരു കളിയാക്കലായിരുന്നു അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രണ്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു രണ്ട് ചോയ്സസ് ഉണ്ട് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ എം എൻ സിയിൽ കയറാം നല്ല അത്യാവശ്യം നല്ല സാലറി കിട്ടും ബിക്കോസ് എനിക്ക് അതിനെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ഓൺട്രപ്രണർഷിപ്പിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല ഓൾറെഡി എല്ലാം കത്തിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് എനിക്ക് എന്തോ ഇത്രയൊക്കെ ഇത്രയൊക്കെ അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടും എൻ്റെ ഉള്ളുവഴി വന്നത് തിരിച്ച് ഞാൻ ഓൺട്രപ്രണർഷിപ്പ് ബിക്കോസ് അതെന്നെ തകർത്ത് എൻ്റെ എൻ്റെ ഇൻഡിവിജ്വാലിറ്റി എൻ്റെ ഐഡൻറ്റിറ്റി തന്നെ അത് തകർത്ത് അതായത് എൻ്റെ സ്കിൽസിനെ ചോദ്യം ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തിരിച്ച് എന്തായാലും ഓൺട്രപ്രണർഷിപ്പ് മൂന്നാമതാണെങ്കിൽ മൂന്നാമത് ഞാൻ ഏതായാലും എടുക്കാൻ എനിക്ക് അറിയണം ബിക്കോസ് ഇൽ കിറ്റ് കിൽഡ് മീ സോ ഐ നീ ടു കിൽ ഇറ്റ് ബാക്ക് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വീണ്ടും ആ വെഞ്ചർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു പക്ഷേ ഈ പ്രാവശ്യം ഐ വാസ് വെരി കോൺഷ്യസ് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപയിൽ ഒരു ചെറിയൊരു പ്രോജക്റ്റ് എടുത്തു അത് എടുത്ത് കൺസൾട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് എടുത്തു കുറേ സ്റ്റാഫ് ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ഐ ഞാൻ തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഇടയിലാണ് ഐ മെറ്റ് എ പേഴ്സൺ വിനോദ് ചാക്കു എന്നാണ് പുള്ളിയുടെ പേര് പുള്ളി ഒരു ക്ലൗഡ് കൺസൾട്ടൻ്റ് ആയിരുന്നു ഹി വാസ് ലുക്കിംഗ് ഫോർ എ മാർക്കറ്റിംഗ് അസോസ് പാർട്ട്നർ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്തു ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് വി സ്റ്റാർട്ടഡ് വി സ്റ്റാർട്ടഡ് വി സ്റ്റാർട്ടഡ് വി ടേക്ക് വി ടുക്ക് പ്രോജക്ട്സ് വി സ്റ്റാർട്ടഡ് ബ്രാൻഡിങ് മാർക്കറ്റിംഗ് എടുത്തു ഐ ടി വിനോദ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഹാൻഡിൽ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നമൻ മോഡി എന്ന് പറഞ്ഞ ഫുൾ സ്റ്റാക്ക് ഡെവലപ്പർ പുള്ളിക്കാരനും ഇതുപോലെ ഒരുപാട് സ്ട്രഗിളിൽ കൂടെ പോയ വ്യക്തിയായിരുന്നു ഞങ്ങൾ പുള്ളിയും കൂടെ കൂടി കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്തു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഒരിയെ ശക്തമാക്കി അവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് വലുതായിട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കേണ്ട വന്നില്ല പക്ഷേ അപ്പോഴാണ് പാൻഡമിക് കയറി വീണ്ടും ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് അന്നേരം എനിക്ക് അറിഞ്ഞു കൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ബിക്കോസ് ഇനിയും എനിക്കൊരു ലൈഫ് ലൈൻ ഇല്ല എല്ലാം തീർന്നു ഈ പ്രാവശ്യം പരാജയം കൂടെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ലേബിൾഡ് എൻ്റെ തലയിൽ എഴുതി ഒട്ടിക്കും ഞാൻ പരാജയമാണെന്ന് അതോടെ ശരിക്കും എനിക്ക് ഉറക്കമില്ലാതെ ആ സമയത്ത് ഈ പാൻഡമിക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല എൻ്റെ ടീമേറ്റ്സ് ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല എൻ്റെ എംപ്ലോയീസ് ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ ഇരുന്ന് ഞങ്ങൾ ഒരു ഈ പഴയ ഫിനിഷിങ് സ്കൂൾ കോൺസെപ്റ്റിലെ ലൈക്സ് എന്ന പ്രോഗ്രാം തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് അത് വെച്ച് ആൾക്കാരെ ട്രെയിൻ ചെയ്തു ട്രെയിൻ ചെയ്ത് ട്രെയിൻ ചെയ്ത് ഞങ്ങളുടെ എച്ച് ആർ പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി ഹൈ ആക്കി നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കത്തില്ല ഞങ്ങൾ സാധാരണ ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ ഫോർ ടൈംസ് ആണ് പാൻഡമിക്കിന് റവന്യൂ ജനറേറ്റ് ചെയ്തത് അത് വെച്ച് ഞങ്ങൾ കൂടുതൽ ആൾക്കാരെ ട്രെയിൻ ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ
എനിക്ക് അന്ന് വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ തിരിച്ച് എം എൻ സി പോയി ഞാനൊരു എംപ്ലോയ് ആയി അന്നേരം പിന്നെ ഞാൻ ഫെയിലിയർ ആയിരുന്നേനെ പക്ഷേ ആ ഫെയിലിയേഴ്സിൽ നിന്ന് ഞാൻ പൊങ്ങി വന്നത് എൻ്റെ ഡിസിഷൻ കാരണം ബിക്കോസ് ഇറ്റ് പ്രൂവ് മൈ ഐഡൻറ്റിറ്റി മൈ ഇൻഡിവിജ്വാലിറ്റി ഐ ഞാൻ അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഐ ഡോണ്ട് വോണ്ട് ടു ബി എ ഷാഡ് ഓഫ് എനി വൺ എനിക്ക് ആരെയും നേഴലാവണ്ട ഐ എം പ്രൗഡ് ഓഫ് ദ ഫാക്ട് ദാറ്റ് മൈ ഐ മൈ ഫാദേഴ്സ് ഡോട്ടർ മൈ ഹസ്ബൻഡ്സ് വൈഫ് പക്ഷേ എനിക്ക് എൻ്റെ ഇൻഡിവിജ്വാലിറ്റി വേണം ഇതെൻ്റെ കോൺഫിഡൻസ് അല്ല പൃഥ്വിരാജ് പറഞ്ഞ പോലെ ഇതെൻ്റെ അഹങ്കാരമാണ് ഐ എം എ സെൽഫ് മെയ്ഡ് വുമൻ Everything crashed me, but today I came out so well that I believe in me more than anything. I don't know how much financially I can come up because now I have the confidence. Now, I'm going to tell you one thing. In life, we will be able to do what we have to do with our dreams. What we have to do with our dreams is that we will be able to do it. The entire universe will conspire to achieve it. I'm a living testimony of it. I'm going to achieve it. I'm going to achieve it. തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് പറ്റും സോ ബ്രിങ് ഔട്ട് ദ ബെസ്റ്റ് ഇൻ യു ടെൽ അസ് വോട്ട് യു തിങ്ക് അബൌട്ട് ദിസ് വീഡിയോ ആൻഡ് ഡോണ്ട് ഫോർ ഗെറ്റ് ടു ലൈക